Hello my dear students my name is Jasprit Singh from DAV Central Public School Naba and today I am here to teach you class 12th economics in the previous video we were on chapter number 2 basic terms of macroeconomics now i am here to continue the same chapter in the previous video we have talked about uh, classification of goods now in this video we will start with the consumption expenditure now let me tell you something in the previous video i have told you about expenditure expenditure the total expenditure on final goods is divided into two parts total expenditure on final goods is divided into two parts the first part is uh, consumption expenditure and the second one is investment expenditure from these two we are starting the first one today now so what we can say about this term consumption expenditure simply means here we are talking about the total consumption expenditure the aggregate consumption expenditure the overall consumption expenditure consumption expenditure means the expenditure is done just to consume the item not to sell it again okay not to uh, use it as a raw material simply consumption expenditure is done to consume the item now the main question arises here who are going to consume who are the consumers on this basis we are going to divide this term consumption expenditure here we have the consumers which are going to do the consumption expenditure the first one households who are the household actually we are the households the simple normal public for satisfaction of wants households are the persons who cons who do consumption expenditure who consume goods who purchases good goods for their satisfaction of wants they consume it for their satisfaction that's it like i am using this marker for my satisfaction <laughs> okay the next one is the government now how, why government is purchasing the products why government is doing a consumption consumption expenditure actually for this reason for distribution among defense forces the government has to purchase arms and so many other things for the defense and also for the plannings for the so many things for the construction and for the so many things the government has to do and for those things the government has to spend his money for mid day meals it is just an example actually for mid day meals in government schools and such other purposes though there are so many purposes for government do consumption expenditure okay i am just saying that government is one of the consumer as the households as government is one of the consumer of consumption expenditure next is the non profit private institutions those who are not consuming those who are not purchasing for their own consumption but for charity non profit private institutions if you have listened to npo not not for profit organizations or if you have listened about no uh, ngos non government organizations and so many other institutes and organizations which are doing their work without the purpose of earning profit they are just giving their services to the humanity to the public and those issues institutes are like ngos temples mosques gurdwaras so many other places etc so we can simply divide the consumption expenditure the consumers here into three parts households the government and the non profit private institutions the thing is if i add 1 2 3 i will have the tot i will have the total consumption expenditure aggregate consumption expenditure by adding these three okay you can make actually a formula 
आफ्टर एक्सप्लेनिंग ईच टर्म ना लाइक एग्रीगेट कंजम्पन एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल टू हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एक्सपेंडिचर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द इन्वेस्टमेंट नाउ थिंक अबाउट इट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल आई हैव अ फ्रेंड हु हैड स्टार्टेड हिज बिजनेस विद a three wheeler seriously a three wheeler but within a year he was able to purchase a car oh i had a literally bad drawing he was able to purchase a car as he said and just after three years he actually purchased a truck what is he doing now listen to me carefully when he started his business he didn't have much money so he purchased a rickshaw a three wheeler to start driving and uh, just after a year he was able to purchase a old car and started his business as a taxi taxi driver and after that he purchased a truck now the thing is he was continuously in investing his money into his business to make more and more capital listen to me carefully we can say please listen when he had three wheeler then we can say he had the asset of uh, uh, 40000 when he had the three wheeler but when he purchased the car just suppose he had the asset of 80000 but when he purchased a truck then we can say he could have uh, 5 lakh suppose the value of truck is 5 lakh what had he done he was just investing his money to raising his capital he earned the money and he invested that amount to raise his capital simply please listen to me carefully when we talk about investment when i invest my money it means i am forming my capital main apni capital bada raha hu theek hai it refers to the capital formation or a process that increases the stock of capital कैपिटल मेरी क्या है कैपिटल मेरी मतलब जमा पूंजी है मेरे एसेट है मेरा सब कुछ है इफ आई एम इन्वेस्टिंग माई मनी टू रेज द कैपिटल सिंपली दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट कोई किसी की छोटी सी दुकान है तीन साल बाद चार साल बाद उसने शोरूम खड़ा कर लिया दस साल बाद शोरूम खड़ा कर लिया इट मीन्स दैट पर्सन इन्वेस्टेड इज मनी फ्रूटफुली इन अ वेरी गुड मैनर and after some times after some years actually he was able to become an owner of a big showroom now the thing is when we invest our money simply it is called capital formation because we are adding we are increasing the stock of capital we are adding the amount of capital we have we already have शायद आपने भी कई बार सुना होगा जब बाप दादा कहते हैं ना कि हमारे पास इतनी ज़मीन थी और मेहनत कर कर के हमने इतनी कर ली चार के लेते हमने दस कर दिए दस थे हमने चालीस कर दिए सो वट हैपन्ड एट दैट टाइम इट मीन्स दे हैव इन्वेस्टेड दैट मनी इन अ वेरी गुड मैनर टू रेज देयर कैपिटल नाउ वेन वी यूज दिस टर्म इन मैक्रो इकोनॉमिक्स द थिंग्स आर लिटल बिल चेंज listen to me carefully from the view point of macroeconomics when we talk about economy as a whole it refers to the investment refers to the total production of capital goods kitni production hui capital goods ki during an accounting year ek saal mein how much production has been done simply we are talking about capital goods as we have told i have told you k 
कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पन गुड्स हे वी आर सीरियसली टॉकिंग अबाउट कैपिटल गुड्स ओनली ओके हे वी हैव द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स आ दे टू कंपोनेंट्स आ दे फिक्सड एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वेन वी टॉक अबाउट फिक्सड फिक्सड इन्वेस्टमेंट इट मीन्स वी आर रिलेटेड विद फिक्सड एसेट्स इंक्रीज इन द स्टॉक फिक्सड इन्वेस्टमेंट सिंपली रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्सड एसेट्स फिक्सड एसेट्स मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट मशीनरी बिल्डिंग लैंड simply those assets which will give us the benefit for more than one year jo ek saal se zyada ka benefit dengi okay those will be called fixed assets and they can used repeatedly they can be used repeatedly for several years and uh, it implies increase in the stock of capital is as i told you investment is simply is a capital formation or we can say it is a process which increases the stock of capital but here we are talking about in terms of fixed assets only and you know the fixed assets which are repeatedly used for several years here we are just talking about the fixed assets in the last line now the significance of fixed investment importance of fixed investment advantages of fixed investment the first one is it increases the production capacity when you purchase land when you purchase building when you purchase machinery plant obviously the capacity of your production will be increased if you have one building or one land to for the production and just after 2 years you are able to purchase another land obviously your production will be doubled or at least it will be it will be increased somehow now second point is by raising production capacity if we are able to raise a production capacity by just doing the fixed investment it leads to higher level of output agar production capacity achhi ho gayi then we will be able to achieve higher level of output to hamari output ka level bhi acha hoga third one higher level of output leads to and if we have higher level of output it leads to higher rate of economic growth to puri ki puri economy ki growth jo hogi higher rate pe hogi which is also called famously gdp the gross domestic product okay and the next one is inventory investment now inventory investment first of all you have to learn one thing what is the meaning of inventory ah inventory stock note this one inventory stock simply refers to the actually there are three types of goods three types of stocks we can say a producer can have He may have the finished goods, जो बिल्कुल तैयार हैं to be sold, बेचने के लिए they are full fledged ready. And the second one, those are semi finished goods which are not ready but not also the raw material. मतलब आधे बने हुए आधे रह गए some kind of that. And third one is raw material, जो बिल्कुल कच्चा है जैसे एक फर्नीचर कारपेंटर के लिए एक लक, बिल्कुल लकड़ी पड़ी है दोज पीसेस आर द रॉ मटेरियल फॉर अ कारपेंटर सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इन्वेंट्री स्टॉक हेयर एंड व्हाट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नाउ लिसन मी केयरफुली चेंज इन द इन्वेंट्री इसमें चेंज वट एवर द इन्वेंट्री ही हैज द प्रोड्यूसर हैज ड्यूरिंग द ईयर चेंज इन द इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर is called inventory investment simply we will say change in the inventory change what kind of change is it means inventory stock at the beginning and inventory stock at the end beginning and end what is the difference between these two that will be called change in the inventory stock and this will also be called inventory investment and how can we for uh, drive the formula 
इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री स्टॉक एट दी एंड ऑफ द ईयर एंड वाला आगे रखना माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट दी बिगिनिंग ऑफ द ईयर ओके सो दिस विल बी कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एंड वन मोर थिंग वी विल टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस फायदे क्या है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वेन वी टॉक अबाउट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इट प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ रॉ मटीरियल एंड फिनिश्ड गुड्स हेयर वी आर नॉट वी विल नॉट टॉक अबाउट सेमी फिनिश्ड गुड्स बिकॉज वी आर टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस फायदे हम सिर्फ इस दो के बताएंगे इसके ज्यादा नहीं होते द फर्स्ट वन इफ वी हैव इनफ रॉ मटीरियल ना लिसन मी केयरफुल इफ वी हैव इनफ रॉ मटीरियल इफ प्रोड्यूसर इज हैविंग इनफ रॉ मटीरियल इट मीन्स ही कुड हैव अन इंटरप्टेड सप्लाई बिना रुकी हुई सप्लाई होगी ऑफ इनपुट टू द प्रोड्यूसर बिल्कुल अच्छे तरीके से उसकी सप्लाई जाएगी इनपुट की इनपुट क्या है इनपुट इज द रॉ मटीरियल ओके बिना रुके उसका काम चलता जाएगा सेकेंड इज अवॉइड डे टू डे परचेज ऑफ रॉ मटीरियल ऑफ सपोज इफ रॉ मटीरियल इज फिनिश इफ रॉ मटीरियल इज सपोज यूज कंज्यूम्ड यूटिलाइज खत्म हो गया देन ही हैज टू परचेज न्यू वन नया लेना पड़ेगा और बार बार मार्केट में जाके परचेज करना दैट इज जस्ट अ प्रॉब्लम सो अगर इनफ होएगा अवर इट विल अवॉइड द डे टू डे परचेज ऑफ रॉ मटीरियल वन मोर थिंग इज ऑल्सो देयर इफ वी इफ यू डोंट फॉलो दिस थिंग इफ यू डोंट हैव इनफ रॉ मटीरियल द थिंग विल बी लाइक अनसर्टेनिटी दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट सपोज करो आज उसको रॉ मटीरियल फाइव हंड्रेड रुपये पर यूनिट मिला हो सकता है कि दो दिन बाद या हफ्ते बाद एक महीने के बाद ही कुड हैव द सेम टाइप ऑफ रॉ मटीरियल फॉर सिक्स हंड्रेड रुपये पर यूनिट और सेवन हंड्रेड रुपये पर यूनिट तो मार्केट में अनसर्टेनिटीज बहुत हैं अगर रॉ मटीरियल उसके पास प्रॉपर नहीं होगा इनफ नहीं होगा तो ही ये हो सकता है कि मार्केट के अनसर्टेनिटी की वजह से ही कुड हैव बिन इन लॉस ही कुड हैव लॉस ओके उसका नुकसान हो सकता है सेकेंड वेन वी टॉक अबाउट द फिनिश्ड गुड्स वट इज द सिग्निफिकेंस इफ वी हैव इन अ फिनिश्ड गुड्स इन्वेस्टमेंट इन फिनिश्ड गुड्स अनेबल द प्रोड्यूस अगर आपके पास फिनिश्ड गुड्स ज्यादा हैं अच्छे हैं बहुत हैं सिंपली इट मीन्स यू आर कैपेबल टू डील विद द फ्यूचर डिमांड आपके पास एकदम से इतने गाहक आ जाए सो हाउ क्यू हाउ डू यू डील विद दैट सिचुएशन इफ यू डोंट हैव द प्रॉपर स्टॉक सिंपली इट अनेबल्स इफ यू हैव इनफ फिनिश्ड गुड्स इट अनेबल द प्रोड्यूसर्स टू मीट द पोटेंशियल पोटेंशियल मीन्स फ्यूचर डिमांड नेक्स्ट वन वी हैव ग्रोस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट एंड द डेप्रिसिएशन दीज थ्री टर्म्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट Before going to these three, let me tell you one thing. First of all, we have to learn about these three terms: gross value, net value, and depreciation is same, like this one, depreciation. So, what am I talking about here? When I purchased this marker, the cost was rupee ten. Simply. the cost was rupee 10 and now i am thinking it is not working good and i want to sell it i want to sell it to someone else now what do you think can i sell this marker for rupee 10 as i have purchased it for rupee 10 the answer is simply no i have purchased this marker for 10 rupee but it is not possible for me to sell it now for 10 rupees ye abhi 10 rupees ka nahi bikne wala because i have used it the actually jo iski bahar painting thi uske upar kuch bahut kuch likha hua tha it is also raised because of my usage so so much is happened with this mark now the condition is not quite good as it was when i i purchased it as new 
the thing is i can sell this marker i can sell this but of only rupees i think 3 or 4 or of 5 rupee 10 rupee was the gross value when i purchased this marker it was of rupee 10 but now the value is only rupee 5 or you can say rupee 4 now 10 to 4 where is my 6 rupee just because of the usage of this marker i have lost 6 rupee that is called depreciation when the assets are used when things are used there must be warranty a worn out kuch to nuksan uska hoga hi kuch thoda bahut kharab hongi na so the value of that thing must be depreciated like this has happened in my case now i am saying please let's come to the main point gross investment net net investment and depreciation in macroeconomics gross investment we talk when we talk about total production of capital goods during the year that's it total production of capital goods during the year now this total production of capital goods include two things इसमें दो चीज़ें हैं प्लीज लिसन केयरफुली द दो टू थिंग्स आर नेट एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ स्टॉक जो पहले से है उसमें थोड़ा बहुत नया ऐड करना ओके एन अदर रिप्लेसमेंट ऑफ अ कैपिटल स्टॉक जो है वो खराब हो गया नाउ वी हैव टू रिप्लेस दैट एसेट टू परचेज अ न्यू वन okay so there are two things we have to do here gross investment mein there are two things net investment and the depreciation as i told you when told you when we talked about 10 rupee my marker has 10 4 6 okay so simply it includes two things net investment and depreciation and in simple words total production of the capital goods during the current year during the accounting year that will be called gross investment and it includes capital goods used for net addition to the existing capital of stock and capital goods used for replacement of existing capital of stock एडिशन के लिए नेट इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज हो रहा है रिप्लेसमेंट के लिए वी आर यूजिंग द वर्ड डेप्रिसिएशन सिग्निफिकेंस ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट ना द फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स इट रेजेज द स्टॉक ऑफ कैपिटल वेन वी डू नेट इन्वेस्टमेंट इट रेजेज द स्टॉक ऑफ कैपिटल कैपिटल फॉर्मेशन इट वी एंड वेन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज रेज you know the capital the stock of capital is actually used by the laborers laborers ke paas hi zameen hai machine hai to use the asset for make the production now the thing is if we have higher stock of capital it means the availability of capital per unit of labor will be high wo zyada ho jayegi and for by this one it leads to efficiency better efficiency of the labor efficiency of labor will be increased because we can have higher stock of capital second point is it helps to generate employment opportunities now the main thing is like in our india why it is still called developing country why is it not called developed country yet now the thing is we always have a lack of investments always that's why we have unemployment largely due to lack of capital okay if we have better investments obviously we will have better capital formation third point net investment agar hogi achhi it will be net rise in the production capacity and if we can have better production capacity obviously it leads to economic growth GDP. Next topic is depreciation. 
in simple words when we use the assets the value of asset goes down time to time year by year or just you can say as the time goes the value of asset goes down just because of its usage mainly and now simply depreciation refers to it means to consumption of fixed assets depreciation means we are consuming the fixed capital or we can say fixed assets okay another thing while fixed assets are you in use so this is a simple meaning while fixed assets are in use they go down in value owing to now these are the main reasons as i told you the main reason was actually consumption but if you go deep down into the consumption now you will have this reasons these reasons normal normal wear and tear thoda bahut scratches toot jana some kind of those things okay normal wear and tear accidental damages may happen sometimes it may be an accidental damage okay And these two reasons there is one more reason actually they go down in the value the assets depreciate when they become obsolete now this term is very very unique and important obsolete simply means to say outdated now think about it i am not using the blackboard i am not using the chalk stick because i think that is a little bit outdated for me it doesn't look good i have led in my home i don't have uh, that dabba type of television as we had 10 years uh, 5 6 years back i think so when the technology updated the things which we were already using they become obsolete wo outdated ho jate hain jab technology update ho jati hai naye products ke sath okay jo purane ho jate hain they go depreciated and because of simply unki value down ho jati hai क्योंकि अगर नई चीज़ मार्केट में आ गई तो पुरानी वाले की वैल्यू ख़त्म इट वॉज हैपन एक्चुअली विद द थ्री जी मोबाइल फोन्स वेन द फोर जी कनेक्शन केम थ्री और फोर ईयर्स बैक आई थिंक नाउ द नेक्स्ट थिंग डी आर आर नाउ दिस टर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल सिंपल सिंपल एग्जाम्पल ना थिंक अबाउट इट इफ आई से I got a machinery of uh, one lakh rupee. I purchased machinery for the production in my factory. And I thought the estimated life of this machinery can be ten uh, years. मतलब ये मेरे पास दस साल जरूर चलेगी. Now think about it. What am I thinking now? This one one lakh rupee machinery के मेरे लिए दस साल काम कर जाएंगे सो इट मीन्स वन लैख डिवाइड बाई टेन हर साल का मेरा दस हजार दिस अमाउंट यू कैन से इज अ डिप्रिशिएशन अमाउंट हर साल मेरी मशीनरी में से दस हजार दस हजार दस हजार कम होता जाएगा एंड एट द एंड ऑफ द टेन ईयर्स आफ्टर टेन ईयर्स आई विल हैव द वैल्यू ऑफ मशीनरी जीरो दस साल मशीन मेरी मशीन चल गई आई एम सेटिस्फाइड नाउ आई आई कैन थिंक दैट मशीनरी द वैल्यू ऑफ दिस मशीनरी इज जीरो फॉर मी वट एम आई सेंग ये डेप्रिशिएशन है हमारी वन लैख वॉज अ कोस्ट ये दस साल इसकी एस्टिमेशन थी ये जो डेप्रिशिएशन है नाउ आई कैन डू वन थिंग मुझे पता है कि दस साल के बाद आई हैव टू परचेज अ न्यू मशीनरी बिकॉज दस साल के बाद ये नहीं चलने वाली दस साल टेन ईयर्स आर इनफ फॉर मी and uh, i have to purchase a new one after 10 years then what will i do i can do one thing now listen to me carefully please listen to me carefully i'm just saying we will actually arrange something kuch arrangement pehle karke rakhenge after 10 years ke liye what kind of arrangement is that i know that after 10 years my machine will not be capable to work for me सो दस हज़ार रुपये जो हर साल उसका कम 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 हो रहा है 
उसकी वैल्यू सेम टू सेम टेन थाउजेंड आई विल कीप एट अ साइड मैंने दस हज़ार रुपये निकाल के किसी और एक अपने साइड पे रख लिए कि दस हज़ार इस साल के फिर दस हज़ार फिर अगले साल के फिर दस हज़ार अगले साल के फिर दस हज़ार अगले साल के थिंक अबाउट इट मैंने दस हज़ार हर साल साइड पे थोड़े थोड़े रखे हैं आई जस्ट आई वॉज जस्ट सेविंग माई टेन थाउजेंड रुपये फॉर ईच ईयर वट विल बी आफ्टर टेन टेन ईयर्स इट विल बी इक्वल टू वन लैख आफ्टर टेन ईयर्स दस साल के बाद आई विल हैव वन लैख इन माई हैंड टू परचेज अ न्यू मशीनरी आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल स्टोरी आई न्यू दैट कि मेरी पास जो चीज़ थी आने वाले कुछ समय के बाद वो ख़त्म हो जाएगी खराब हो जाएगी इट विल नॉट बी वर्किंग इट विल नॉट बी इन द वर्किंग कंडीशन यू कैन से सो आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर दैट कंडीशन बाई क्रिएटिंग अ फंड जो सेविंग मैं कर रहा था दस दस हज़ार की आफ्टर ईच ईयर दैट इज लाइक अ फंड जैसे हम एक गोलक में पैसे रखते हैं ना दैट काइंड ऑफ थिंग इज देर वी वर सेविंग अ मनी एज अ फंड जस्ट टू परचेज अ न्यू मशीनरी फॉर अ न्यू फिक्सड एसेट डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड वी आर क्रिएटिंग अ रिजर्व फंड बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन इट इज अ फंड टू रिप्लेस द वोर्न आउट फिक्सड एसेट्स इट इज अ फंड पैसे जमा करके साइड पर रखे हैं किसके लिए टू रिप्लेस इट मीन्स वी आर परचेजिंग अ न्यू वन टू रिप्लेस एन ओल्ड वन क्या किसको रिप्लेस करना है द वोर्न आउट फिक्सड एसेट वोर्न आउट मीन्स डेप्रिशिएटेड खत्म हो गई होगी द वैल्यू ऑफ दैट एसेट मस्ट बी जीरो दैट्स वाई वी आर सेंग वोर्न आउट एंड दिस इज अनदर डेफिनेशन इट रेफर्स टू द फंड इट इज अ फंड विच द प्रोड्यूसर्स कीप प्रोड्यूसर्स रखते हैं फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट दीज वर्ड्स रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू डिप्रिसिएशन सो द फंड विच इज क्रिएटेड फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड ऑल्सो कॉल्ड डी आर आर ओके एंड देर इज वन मोर थिंग एक्चुअली हे वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्सोलिशंस ऑप्सोलिशंस एज आई टोल्ड यू दिस वर्ड ड्राइव फ्रॉम दिस वर्ड ऑप्सोलीट मीन्स आउटडेटेड वैन द प्रोडक्ट्स वैन द थिंग्स गट आउटडेटेड सो हे वी हैव अदर टाइप्स Or you can say we can divide this term into two parts: expected and unexpected. When the producer already know that this will surely happen, this is actually the expectation of the producer. कि ऐसा तो होगा ही. Reason इसके change in technology or change in demand. Just because of the technology change, the product got outdated. ये मतलब इसकी वजह जगह कोई और अच्छे कम मतलब आ गया कंपनी वाला और टेक्नोलॉजी अच्छी वाला आ गया जो पहले से ज़्यादा बिजली बचा रहा है एंड विच इज मोर प्रोडक्टिव दैन द प्रीवियस वन तो ऑब्वियस है द प्रोड्यूसर विल परचेज अ न्यू वन ओके डिमांड ही नहीं थी उसकी जस्ट बिकॉज एनी रीजन यू कैन से डिमांड ही खत्म हो गई है उसकी मार्केट में सो सो दे गोट ऑफ सोलिट when the demand is changed and unexpected of solutions unexpected which is not expected by anyone the first one is natural calamity earthquake type of thing disaster kuch aisa jo totally unexpected the next one is fall in market value market value gayi why because of a recession not because of a particular thing or a particular market or a company's fault just because of the recession in the whole market sari market mein mandi padi hai that's why the value of that asset comes down 
so that will be called unexpected assurances